kilka jest kochani ponownie. Jest słonecznie, dlatego jak widzicie, trzeba nosić okulary. Ale porozmawiajmy dalej o mięsie. Jest to problem nie tylko w kwestiach wody, ale także problem żywieniowy dla całej społeczności na naszej planecie. Pozwoliłam sobie w wolnej chwili poczynić takie moje poszukiwania internetowe. I mam dla Was parę informacji. Z poprzedniego odcinka wiecie, że mniej więcej 5000 litrów potrzebne jest na, brzydko mówiąc, wyprodukowanie jednego kilograma mięsa. A, a propos w poprzednim odcinku, poprawka, nie 100 litrów wody na 1 kg pszenicy, a 1000 litrów. Wracając do kwestii mięsa. Jeden człowiek przeciętnie, gdzieś tak w przybliżeniu, potrzebuje na rok ponad 912 tysięcy litrów wody na rok. Jeśli chodzi o kwestie picia, generalnie przy, przyswajania płynów. Natomiast ze względu na to, że ludzi jest ponad 7 miliardów, cała społeczność nasza na planecie potrzebuje trylion, coś, coś w tym rodzaju. Więc ponad 6 trylionów, czekajcie, jeszcze sobie czek, to mam to, które gdzieś zanotowane. Tak, dokładnie. Ale to przy założeniach tak średnio, że na głowę wychodzi 2,5 litra, bo sprawdziłam na uniwersytetach medycznych w Gdańsku i w Warszawie, a także na takich portalach dietetyczno-medycznych, coś, coś, coś w tym rodzaju. I tak by wychodziło. Więc sobie pomyślcie, kochani, jak robimy to, co robimy. To znaczy mordujemy jak w bestialki, bestialski wręcz sposób nazywa się to produkowaniem mięsa. Ja cały czas powtarzam, wyobraźcie sobie taką sytuację. Strasznie bójcie się upo. Niesamowicie bójcie się upo. Z tego typu rzeczy. I jakiś organizmów o przeciwkształtach. Nie dałoby głowach, nie dałoby mi czarnymi, głębokimi oczyma, jakimiś mackami. Niesamowicie bójcie się tego, że nastąpi coś w rodzaju holokaustu następnego, tylko nie z ramion istoty ludzkiej, tylko czegoś większego. Jakiejś, nie wiem, mutacji, jakiejś pora znikła z kosmosu czy skądś inąd. Ale wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację, że odwiedzają nas takie istoty i postępują z niektórymi ludźmi. To nie wszyscy, bo pamiętajmy o prawie karmy. Postępują dokładnie tak, jak wy postępujecie ze świnkami, krówkami, kurczaczkami, pisklaczkami, rybkami, krewetkami, krabami, robaczkami i każdego innego rodzaju mięsem, które my jako ludzie w chwili obecnej najwyższy stan ewolucji jesteśmy w stanie przeżreć, dosłownie po prostu pochłonąć, pierdolić. Tak, dokładnie. I bardzo bym chciała ponownie, że tak powiem, wznieść apel, tak jak to zrobiłam już w poprzednim roku mocno w internecie i tak face to face z, z ekipą tutaj na miejscu w Holandii. A propos produkcji mięsa laboratoryjnego, gdyż generalnie nie potrzeba do tego aż takiej ilości wody, to jest jedna rzecz, a po drugie nie będziemy mordować, będziemy bardziej cywilizowanym gatunkiem na, na tej planecie i w końcu, tak jak to się mówi, będziemy panami świata, no bo ja tam bardzo, ale mam dosyć słuchania, żeby uczyć, więc no, 
odsłuchania tego, że człowiek jako człowiek, najwyższa istota ewolucji i tego typu rzeczy, pan świata tak naprawdę sprawia własne gniazdo. No bo tak to trzeba nazwać w imieniu, kochani. A propos jeszcze obliczeń. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, ponieważ nie wiem, czy albo w ogóle zwróciliście na uwagę. To jest taki mały napis. Mianowicie te obliczenia w tej tylko płynu. O tym, ile my tak naprawdę żywamy od jako ludzie i w jaki sposób możemy spisać, żeby żyło nam się dużo, dużo dłużej, znacznie taniej, pracowało nam się dużo wygodniej, bardziej efektywnie, z mniejszym poświęceniem naszych organizmów, ponieważ pamiętajmy, że tak samo woda, jak i każdy produkt, który wytwarzamy w rolnictwie, czy to nie tylko w rolnictwie, aczkolwiek głównie, są to kilodżule. Jest to energia, którą my przyswajamy i później przetwarzamy. Nasze organizmy też funkcjonują w określony sposób. To, jakie jedzenie przyswajamy, jakie płyny przyswajamy, jak one są tylko skonstruowane przez magików produkcyjnych, przez projektantów spożywczych, ma bardzo duże znaczenie o tym, jaką energię my później wytwarzamy. Tak, także w relacjach między, między, międzyludzkich. Może, może, mogę, to, tak, mogę to też tak na zdecydowanie, że ma to później też znaczenie w relacjach międzyludzkich, bo jak wiecie, większość z nas, mogę powiedzieć chyba śmiało, że też ponad 90% spotykamy się przy jedzeniu. Spotykamy się po to, żeby wspólnie zjeść coś naprawdę smacznego. Coś, co każdy z nas generalnie lubi, albo chcemy się spotkać, żeby poznać coś nowego, czego generalnie wcześniej nie mogliśmy spotkać w tych sklepach, co było dla nas nieosiągalne. Nie tylko dlatego, że nie było tego w sklepie, ale ze względów finansowych. Na przykład nie mogliśmy sobie pozwolić na takie przyjemności żywieniowe. Więc Warto zastanowić się chyba nad tym, jak bardzo mocno pieści nasze własne podniebienia. Pomyślcie nad tym następnym razem i spotykamy się w następnej mośnie. Peace.